Nous, c'est Eric et Johanna. Et depuis 2015, on vit et voyage à temps plein dans notre van Popo. Avec lui, nous avons exploré les routes d'Amérique du Nord et centrale. Et pris de liberté et trop curieux d'en découvrir toujours plus à travers nos fenêtres, nous avons entrepris en 2019 un grand voyage sur la panne américaine. Début officiel pour nous d'un tour du monde sur une vie. Et pour ça, nous avons dans un premier temps rejoint le point le plus au nord de cette fameuse route en Alaska, afin de descendre jusqu'en terre de feu en Amérique du Sud. Ça, c'était le plan. Et nous l'avions bien amorcé. Sauf que 2020 est passé par là, et même si nous étions chez nous, dans notre van, nous avons dû être rapatriés en France. Nous avons impacté quelques effets personnels et avons mis Popo à l'abri au Nevada, alors que nous devions repasser la frontière avec le Mexique. Et nous nous sommes envolés pour l'Hexagone, espérant que ce ne serait l'affaire que de quelques mois. Les mois ont duré, et il ne nous était toujours pas possible de rejoindre notre maison sur route. Le manque de route et de découvertes n'a fait que grandir durant ces longues semaines. Privé de Popo, c'est à bord de Toaster que nous avons essayé de combler ce manque. Toaster Certains le connaissent déjà. C'est le grand frère de Popo. Un Volkswagen T2 de 1978 que l'on a récupéré en 2010. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui que tout a commencé. Il est temps de vous le présenter, mais avant, nous allons vous raconter son histoire. Ce combi, nous passions devant tous les jours en nous rendant à l'école d'architecture de Marseille, où nous étions étudiants. Tous deux passionnés d'ancienne et voyant qu'il était à l'abandon, nous avons laissé un mot sous l'essuie-glace en espérant que le propriétaire nous rappelle. Une semaine après, nous le récupérions pour une bouchée de pain. Il y avait du boulot, mais c'était une base très saine et surtout il avait étonnamment très peu de kilomètres pour son âge. Stiqué aux couleurs de la mutuelle des cheminots de Marseille, nous apprenons en faisant son historique que pendant presque 30 ans, il a uniquement servi à mener les enfants du comité d'entreprise au foot tous les mercredis. Le reste du temps, il était stocké dans un hangar. Équipé de banquettes, ce combi Bewindo 8 places avec son moteur 1600 cm3 refroidi à air affichait à peine plus de 20 000 km réels. La sellerie et les panneaux de porte étaient impeccables, mais ces dernières années passées dans la rue lui avaient laissé quelques stigmates. Et c'est seulement à la fin de nos études que nous avons enfin pu nous occuper de lui. Train roulant, carrosserie, nous l'avions alors restauré entièrement de nos mains. Bon, sauf la peinture, hein, ça c'est un métier. Plusieurs mois à démonter, gratter, sabler, réparer, repeindre, remonter, pour lui redonner toute sa jeunesse d'antan dans le strict respect de l'origine. Seule sa couleur aura changé pour un buton. Mais ne nous demandez pas le code couleur de son bleu pastel, il provient d'un pot de fleurs, et ça, ce n'est pas une blague. Pendant un temps, nous nous sommes demandé si nous nous ferions traverser l'Atlantique. Mais il n'était pas taillé pour l'aventure et nous ne voulions pas le dénaturer en le transformant en camper van. Nous lui avons fait quelques infidélités avec Popo. Fort heureusement, Toaster est une des rares choses que nous avons gardées en France. À notre tour forcé, nous avons fini de le bichonner. Démontage du moteur, réfection de la transmission et des cardans, nouvel embrayage et volant moteur, changement des durées de réservoir, le jardin des parents d'Eric s'est transformé en garage en plein air. Une petite préparation avec un allumage électronique complet, histoire de le fiabiliser, et un kit à double carburateur pour plus de couple et de puissance, et le voilà prêt à avaler les kilomètres. Mais pour partir plusieurs mois sur la route, la question de l'aménagement s'est alors posée à nouveau. Toujours hors de question de le transformer totalement et de faire des découpes et autres perçages. Nous avons dû trouver une solution alternative. L'idée Utiliser les attaches de la banquette centrale déjà présente sur le combi afin d'y fixer un surpenché sur lequel seront vissés deux meubles. Alors sur le papier, ça paraît simple, mais dans les faits, il faut être parfaitement ajusté. Nous avons donc fabriqué un aménagement qui nous permet de passer des 8 places d'origine à un van aménagé en un claquement de doigts. 
Enfin presque. En réalité, il nous faut à peine 10 minutes pour enlever la banquette centrale, installer le surplancher sur les fixations d'origine et y fixer solidement les meubles. Alors certes, c'est peut-être plus du rangement qu'un aménagement, mais il a le mérite d'être réversible et après plusieurs années dans Popo, nous savons que nous n'avons pas besoin de grand-chose. On vous montre Dans le meuble principal, on retrouve la plupart de nos affaires. En bas, notre matériel de trekking, à gauche, chacun son étagère, et à droite, la nourriture. Mais pas de frigo Le petit pouf gris, lui, nous sert d'assise supplémentaire, mais aussi de rangement. Chaise de camping, lampe, LED, c'est un peu notre fourre-tout. Le moindre espace est optimisé. Sous la banquette, notre mini-table et des boîtes de rangement, avec tous nos accessoires du quotidien à portée de main, et quelques pièces de rechange. Notre coin cuisine est lui aussi mini, mais il contient l'essentiel. Bidon d'eau, évier pliable, réchaud, popote et vaisselle. Mais on a quand même une table de bar pour recevoir. Avec nos deux bidons d'eau de 10 litres, nous avons 2 à 3 jours d'autonomie pour cuisiner, faire la vaisselle et notre hygiène. Qui, elle, comme avec Popo, se passe dehors. Le soir, pour se coucher, c'est toute une organisation. Pour plus d'intimité et d'isolation thermique, on vend tous des rideaux occultants sur chaque fenêtre. La banquette d'origine, elle, se transforme en lit grâce à un système assez ingénieux que nous avons rajouté. On déplie le matelas qui est rangé dans le coffre, et voilà Le matin, c'est le même balai, mais à l'envers. Un petit rituel où chaque chose a sa place. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas tout confort, mais le but premier, c'est de pouvoir voyager. Peu importe où l'on se trouve, il y a toujours quelque chose à vivre et à découvrir. Depuis, Toaster a vu du pays. On vous embarque Derrière cette bâche bleue qui se trouve... Du bois. <rire> du bois pour faire des meubles. Du bois d'arbre. <rire>